കേരള പി എസ് സിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആർക്കാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇനി ഇതുവരെ ആയിട്ടും കേരള പി എസ് സിയുടെ ഓൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സൗജന്യ ക്ലാസുകൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വരെയാണ് ഇത് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ സെവന്റി തൗസൻഡ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് അതായത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിന്റെ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏജ് റിലാക്സാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ജില്ലയിലേക്കും സെപ്പറേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക ഇനി ഇതിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി അതായത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അരിത്മറ്റിക് ഉണ്ടാകും ഇനി സിമ്പിൾ അരിത്മറ്റിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്പർ സിസ്റ്റം ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക മിക്സ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എക്സെട്ര എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ് അനലോഗി അതായത് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വരുന്ന പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോഗ്രഫി ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് കേരള റിനൈൻസസ് നവോത്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിലബസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ എന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയിലേക്കായിരിക്കും റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് തുളസി ഡോട്ട് പി എസ് സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീജനക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസ് കോഡ് എന്നിവ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡേറ്റും ഡേറ്റ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്കൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജില്ലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നൽകുക ഏറ്റവും താഴെ പ്രിവ്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം അതിൽ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് അത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ സബ്മിറ്റഡ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് ഓൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഓൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഫാദർ നെയിം മദർ നെയിം റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് കാസ്റ്റ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ആധാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊടുക്കുക ഇനി മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഐ ഡി യൂസർ ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് നൽകുക ഏറ്റവും താഴെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പിക്സൽ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ഇനി അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി കെ ബിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ആണ് അതിൻ്റെയും സൈസ് തേർട്ടി കെ ബിയിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം വരിക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും എസ് എം വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഇനി യൂസർ ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ക്യാപ്ച കോഡും നൽകി ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക